بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله جميع أوقاتكم كل خير ورحب بكم في الدرس الثالث من دورة جنو لينكس على توزيعة بنتو في هذا الدرس راح نتعرف على كيفية تفعيل حساب الروت في البداية ما هو الروت الروت هو بشكل عام هو المدير العام الذي يقوم بتطبيق الأوامر بكامل الصلاحيات وبتحتاج الروت في عدة أمور مثل لو كانت في أخطاء في النظام تستطيع معالجتها عن طريق الروت لأن الروت يملك كامل الصلاحيات طيب كيف طريقة تفعيل حساب الروت طريقة تفعيل حساب الروت بسيطة وهي عن طريق التيرمينال طبعا بقرب علشان يكون الامر واضح لكم بندخل هذا الامر راح ارفقه لكم سودو باسويل بنضغط بعدها انتر بيطلب باسورد المستخدم اللي حنا داخلين منه من حماية الجنو لينكس لما بتضغط الباسورد ما راح يظهر معاك في التيرمينال ولكن تأكد من كتابة الباسورد بشكل صحيح بعدها تضغط انتر بتظهر لك عبارة تدخل الباسورد الخاص بالروت اللي هو المدير العام بتدخل الباسورد يميز عن المستخدم العادي الحين تمام صار المستخدم او تفعيل حساب الروت بشكل ممتاز في طريقتين للدخول لحساب الروت وهي عن طريق اضافة الامر تدخل الباسورد الخاص بالروت طيب كيف اعرف ان حساب الروت مفعل عندي وشغال علامة المربع بتدل على انه حساب الروت وعلامة الدولار بتدل على انه مستخدم عادي في طريقة ثانية للدخول بحساب الروت بتختار لوج اوت بتختار اذر اللي هو حساب اخر واليوزر نيم بتحط الروت بتضغط على لوج ان بيظهر لك الباسورد الخاص بالروت كده دخل معانا حساب الروت وما في اي مشكلة هذا هو ظاهر معانا الروت طريقة تغيير الخلفية للتوزيعة رايت كليك او بزر الفار الايمن شينج ديسك توب باك جراوند طبعا هذه الخلفيات الموجودة في التوزيعة بامكانك تختار ما تحب اذا حاب تنزل ما في سكرول بار ممكن تحط مؤشر الماوس على اللون البرتقالي بيظهر معك المؤشر بتنزل بالسهم بتختار اي خلفية بتناسبك وفي خيار اللي هو get more background online هذه خلفيات عن طريق 
موقع جنوم هناك العديد من الخلفيات بإمكانك اختيار الخلفية اللي تناسبك طبعا الخلفية اللي بتناسبك بتضغط على زر جو بتظهر معاك الخلفية بإمكانك تكبرها تصغرها وبتضغط بزر الفار الأيمن بإمكانك تحفظ الخلفية على جهازك بإمكانك تعينها كخلفية لسطح المكتب تلقائي تظهر معاك وهذه الخصائص اللي هي السنتر واللي اللي هي التمدد والحاجات التانية هذه ممكن اللون بتترك الخيار على السنتر واللون كما هو وبتختار سيت ديسك توب باك جراوند وبتكون كذا تغيرت معانا الخلفية ممكن طريقة تغيير الثيم اللي هي الخاص بال شريط التول بار عن طريق علامة التبويب ثيم ممكن تختار اي ثيم حابه وممكن تختار get more ثيمز اونلاين هنا ايقونات ولوج ان ويندو وكنترولز ويندو بريدرز واشياء كثيرة ممكن انت تختار اللي بيناسبك مثلا هذا الخاص بالنوافذ هذا اللي هو شكل فيزتا بامكانك تحمله على جهازك لو كان انت حاب سيف فايل واوكي وبتغير طريقة الثيم لو كان انت محمله من النت بامكانك تختار على انستل وبتروح تبحث في ديسك توب او اي مكان حفظته على جهازك وبتحط اوبن وبيتم تثبيت الثيم تلقائي هذا الخيار هو خاص بالخطوط هنا نوع الخط وحجمه اللي هو الخاص بالابليكيشن فونت دوكيومنت فونت ديسكتوب فونت ويندو تايتل فونت فيكسد ويد فونت وامور كثيره ممكن تتعرف عليها بنفسك آه بكذا يكون انتهى الدرس الثالث من دورتنا واتمنى انه يكون الدرس واضح ومفهوم وبخصوص الاستفسارات اما بتكون عن طريق القناة في اليوتيوب او بتكون على صفحتي في الفيسبوك راح ادرج رابط الصفحة الخاصة بي في تحت الفيديو ان شاء الله وفي الاخير تقبلوا تحياتي اخوكم الايطالي في رعاية الله